。好，那我们再来看呃这个本章的第三个单元可对角线画问题嘿。那有时候就讲可对角哦画、呃、问题嘿。那讲对角线画可能会比较呃更直白一点哦。好，那为什么要来在呃增辟这一节哈？那还有这一节，如果说不可以对角线画怎么办？怎么办啊？那这个当然后面都有呃理论可以讲解嘿。所以我首先就来先看一个例子，先看一个例子有没有？这里它是这样的一个讲法哈，就是说，嗯，我给一个矩阵 A 哈，二负二二一一一一三负一有没有？那呃 ，try to diagonalize 呃 this matrix。啊，那按照我前面跟各位呃讲解的那个用空间的那个坐标变换 B 一 B 二的那个观念来看啊，就是说呃要形成一个基底，必须要足够足够的向量啊，去兜成一个基底啊，所以这个是呃非常呃直接的一个呃看法这样哦。好，比如说以这个例子来看的话，假如说我我给我的 F 兰达。呃，等一下哈，我来看，我给你可以看到，我来，我把我的 F 兰达给给他把它表现出来哈。好，那等于行列式。那这个例子，这个例子就是说，这个例子你可以看出来哈，它等于是二减兰达负二二一一减兰达一一，这个三有没有负一减兰达？好，那经过呃这一个。啊，类似我前一节所讲的方法，你把它降阶，再来呃，把它因式分解，有没有？我就可以得到这一个式子。嘿，那这个都是我自己解的，有没有解错？你们再告诉我了哈。那大概应该不会解错了哈。好，那这个，所以我得到我的 lambda one 是二 ，lambda two 的话等于怎么样？等于负二，所以我我有两个根，两个根这样嘿。那这两个根的话，你这个时候就可以发现说我的特征。呃 ，eigen space 啊 ，lambda one 的 eigen space， 你可以按照前面的讲法把它解出来，零阿尔法，呃，零阿尔法这一个，我看一下哈，应该是零阿尔法零，应该对了哈。好，没关系，错你们再帮我看一下哈。好，零阿尔法零，等一下我来看看我的书哈。所以这个整个在解的过程里面，嘿，因为一般我们在解哈，在解这些式子的时候，就是说。你有很多的那个呃充分的题目让你来啊来判断这样，所以我这里的话就是说，啊，因为我有很多的那个旧资料跟旧课本，嘿，旧资料旧课本，啊，我来判断往前判判断一下哈，所以原则上我现在就是说零阿尔法是呃，好零零阿尔法可以，我说这个还是小心一点好了。所以这个应该是阿尔法，这应该是阿尔法嘿。好，这个因为因为我说在在撰写讲义的时候还是小小问题嘿，没关系，这个时候你们到时候自己细算一下。那观念我要表达没有什么问题嘿。啊，那这个 v l a n d a 呃 t w 的话解出来哈，那你们要要自己会解嘿。那这个解的话就等于负的四分之七啊，因为你们这种课就说呃。入门的嘿，所以很多的细算的题目就比较机会比较少。诶，那这个时候你发现，你发现哈，你发现什么一个什么一个现象出来，就是说这个是什么？这个是重根嘿。好，这个这个是你可以看它，这是个 double root， double root 重根嘿。那待会马上我们来分解这一块，看出来。所以你可以发现一件事情，就是说，哦，在这里的话怎么样？唯一。Can not find two li eigenvector. 哦，因为在前面照那个 p 的时候，有没有看到？我是照 eigenvector， 把它当做 column vector 来看。哦 ，eigenvectors 哦，这一个 two form 那构成一个什么？构成一个 p， 有没有看出来？构成一个 p， 因为照照不到，因为也就是说，兰达 one 要提供两。哦，提供两个，那按照这个题目来看，它只能够提供一个现金独立的，呃，从 lambda one， 哦，那在另外一个从那个呃 lambda two 里面来的，可是它不够，这样不够，哦，一定我要一定要有三个才行，所以你可以发现怎么样呢？哦，所以这 a 怎么样呢 ？is not， 对 
而根呢，哦，哦，它无法对角线画。那这种题目没有办法对角线画的话，怎么办？以后以后就说我们会会求 J Jordan Canonical Form。哦，那 Jordan 哥，那这个在在这一次的那个授课里面没有告诉你们怎么去算这个 Jordan Canonical Form 哦。那因为呃，在很多研究所的入选考题会叫你求 Jordan Canonical Form， 当这个矩阵没有办法对角线画的时候，那叫你求它的 Jordan Canonical Form 啊，那更复杂，更复杂。那以后有机会我们再来呃想办法来收录这一块。所以因此呢，就会介绍几个名词来先从呃先解决我们这一节的问题嘿。啊，那来先看一个叫做代数重数哦，代数重数嘿，哦，中文换成叫代数重数，代数重数，你看，哎，那这个前面讲过了哈，讲过说 f 烂大，啊，那这个叫做特征多项式哈，这个 characteristic polynomial 前面有念过，很不好念，哦，那就是这样的一个行业式降阶，那这个降阶原则上。如果说我们假设说它可以因式分解哈，也就是在复数里面可以因式分解的话，啊，那按照那个代数基本定理是绝对可以分解成一次式的乘积。好，那假设说我们有 k 个根，我们有 k 个 root， 我们有 k 个 root， 有 k 个根，能看出来。好，那就 lambda 一 lambda 二到 lambda k 哈，那分别它的那个重根数是 n 一 n 二到 n k 啊，那这些重根数加起来要等于 n 哈，因为它是一个 n 次多项式。n 次多项式哦，那在这种情况之下，我们就要定一个叫代数重数了，没有？哦，代数重数哦，那这个哦，英文叫做 the 哦，前面已经给你的哈 ，r g break multiply c t of lambda i。那同学问我说，老师你为什么不要用中文直接写就好了？因为现在。教育部在主推 E M I E M I 高中端、国中端也很多的比较有名的学校都在推，都在推 E M I 就用英文当做授课哦，授课的那个内容啊，所以我们国家要到2030年要变成是双语双语的国家嘿，所以现在现在所有的授课几乎都是要开始用英文来授课，那对我们来讲没问题啊，因为我从大学读数学系就开始是这样子，那读硕班台大资工硕班的时候，那个几乎都是原文书。啊，到美国读书那没话讲，没话讲，你全部都要英文上课，英文交作业，英文呃考试报告用英文报告，嘿，啊，所以这个那跟人家打屁要英文打屁，哎，所以这个就是那个环境，哦，那我们因为没有这个环境，说强迫大家哈，大家来呃来 study 哈，所以你可以看到我这里的话就等于一二，所以重根数哈，所以这个所谓的代数重数其实就是呃它上面出现的那一个。呃，出现的那个多项式上面，它到底出现几重根哦？所以这个叫做什么叫重根？我妈叫 multiple root， 哦 ，multiple root， 或者有些它叫 repeat 重根嘛，中文换成重根有没有 ？repeat root， 怎么看出来？嘿，所以这个地方其实就是我们所谓的重根数，重根。数不是数目的数，是数字的数。嘿，好，我要写一个标准的数出来。嘿，重根数这样哦，那这个叫代数重数哦，代数重数这样。嘿，好，那为什么讲这一个？那相对的哈，相对的，我们会去研究什么？相对，我们就有一个叫几何重数，是空间结构。我们看空间结构，那所以呢，什么叫空间结构？就说的什么呢 ？The geometric， 好 m a t i Polycity， 同学要会拼哦。Lambda i 的话，就是等于谁的维度？等于 v lambda i 的维度，有没有？就是这个是我们的 i 跟什么样 ？i 跟 space 特征空间嘛，所以这个就是变成几何重数哦，几何重数。那当然，我们也会有哦，几何重数，我们看出来，所以。第一个例子哈，你可以看到我刚刚举的第一个例子，很清楚看出来，有没有？很清楚的看出来，呃，兰达万的代数重数呃是二，好，那结果它的几何重数是一，根本就不够嘛，根本不够，无法构成我的呃我的那一个什么基底啊，无法构成我的基底，所以这个非常清楚可以看出来哈。那这样既然那么简单呢，所以我们就赶快来。
做一次会诊，我再重新做一次会诊。所以前面我不是跟你讲过说，说要对角线画的话 ，V 的话就可以什么由 V 单达一跟 V 单达二到 V 单达 K 的磁核，磁核的意思就是说它们的维度不会消失掉。啊，代数重数要等于几何重数，哦，代数重要等于几何重数。那这里的话你可以看出来，就是说好。假设说，嗯，我找到了 B two， 有没有？在前面也跟你写过 ，B two 就是 lambda 一有 n 一个 ，lambda 二有 n 二个。哈，你看，我来用红色来 mark 一下 ，lambda 一有 n 一个，一定要找到 n 一个 ，lambda 二要找到 n 二个。那 lambda k 要找到什么样？哎，这个我把它写的不好，这 k 怎么写那么高 ？k 要下去一点点，那下标能够找到 n k 个。n k 个哦，你看那 n 的 a 1加 n 2到加大 n k， 你们看出啊？那在这种情况之下，我找到了，那找到的话，那很明显我的我的那个特我的对角线矩阵就是兰达一哦，在对角线上面出现 n 一次啊，兰达二就出现 n 二次，兰达 k 就出现怎么样 n k 次？所以这种情况之下就告诉我怎么样？我的 dimension 哈，好了，用红色写的更显著，兰达 i。有没有要等于 n i？ 我们看出来，那这个 i 要从一二到怎么样？到 k 每一个都要有，一个都不能漏，一个都不能漏，因为漏的话我根本找不到呃足够的这一个向量去形成那个 p， 也就是说呢，呃没有办法形成那个 b two 呃这一组基底出来。喂，这样用几何的观念空间结构来看，你看就很简单的。符号虽然是很啰嗦，符号很啰嗦，我们看出来。好，我再把这个式子再重新写一遍，你们看到。那写一遍的话，你发现一件事情来了，什么事情？就说中间就独漏一个什么样呢？中间就某一个 v lambda i， 它比什么 n i 小，有没有？因为呃 ，dimension v lambda i 不可能大于 n i， 顶多是等于 n i 嘿，哦，等于 n i 这样哈、哦，所以这个就某一个哈、哦、某某一些 sum i 的话，完蛋完蛋。那这种情况之下的话，就是说。呃，就是这个式子就造不出来，造不出来，有没有看出来？就造不出来，所以我打一个叉叉。那因为前面出现过，我就把它 copy 过来，再打一个叉叉给你看，有没有？造不出来，造不出来。好，所以做个结论就是怎么样 ？We 怎么样呢 ？We can not find B two， 有没有看出来？使得怎样呢 ？Such l e t T 怎么样呢 ？T is T 可以被对角线画。没有办法，没有办法，找不到，找不到，找不到。我们看出来哦。那最后呢，再做一个题目来做一个收官。好，那这个题目很明显就是说，嗯，又来了。哦，这个，那那看看我们这个式子可不可以？哎，这刚刚已经，刚刚哦，刚刚已经求过，只是说我我现在在这里重新再分析一次给你们看哦，分析一次给你们。好了，没关系，做一个完整的分析哦，做一个完整的分析哦。好，那我把这个式子呢，呃。我想办法把它，我把它直接变成黑色，我就不必再想，不用再再写了。也可以看到，有没有看到？哎，就直接就刚刚已经看到这个式子怎么样？那我再把那个再重新写一次给各位看，把这个例子重新写一次给各位看，有没有？哦，那做一个呃 ending， 我做一个 ending。所以 v l a n d a one， 我刚刚已经看出来，等于怎样呢？零 alpha alpha。啊，那只是说没有分析，刚刚没有分析，有没有看到？那 v l a n d a two 有没有看出来？啊，那所以这个时候，呃，考试的时候，当然就是说看看你到底要用什么角度来写，你是要用那个几何重数、代数重数的来写呢，还是怎样？嘿，就按照我刚刚前面教你的那些方法来解释。所以这个时候你发现呢，我的几何重数 v l a n d a one 等于一，有没有看出来？啊，那我的代数重数对吧？等于二。哦，那因为有些课本就会把这个什么，把它写成是 m 啊。那因为我那个在编这一篇的时候，我就把它精简化了一下，就他故意写一个 m 出来，哦，一个 m。那这样两个就可以比，就可以比有没有？哦，就可以比，就是说，但因为这里就是告诉我们，所以这一边的观念很简单哈。那只是说我会让你们更清楚，所以花多点时间反复把这个观念重新再跟你们解释。哦，所以中间就是用一个叫做几何重数跟一个什么样？代数重数来看这个题目，嘿，好，那看这个看这个题目这样，嘿，那这样的话你们就可以很完整的学会哈，学会这一呃这一套的理论哈。那大概原则上
呃，按照这样的一个学法的话，大概应该足够去对付基本的那一个呃量子计算哦。当然，呃，更复杂的部分还是要把整套迅速现金代数呃录完哦。那因为这次只是热身哦，那到目前为止，顶多录的六个小时到八个小时吧，至少有八个多小时有的哈，八个多小时哦。那各位同学就呃先呃先热身一下哦。那本来我还预计要给你们内机空间，因为时间不够了。那内机空间后面我再来补录一些，好像后面会再开一些 YouTube 的那个频道，啊 ，YouTube 的频道这样嘿，啊那个频道上面你就注意这个，我在网络上呃做一些呃主题专题的那个呃课程往上丢这样嘿，啊，因为这个现金代数是很多领域的一个很基本的数学哈，所以呃同学就善加呃学习一下，那对各位呃后续整个的延伸学习不只是在量子计算这边而已，那各个科目都有很大很大的帮忙这样哈。好，那我们呃，这个目前第一轮的那个摩克斯的课程就修呃，就先讲到这边哈。好 ，OK， 后拜拜拜拜。